வணக்கம் சார் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற டிஷ்ஷோட பேர் பாத்தீங்கன்னா மண்சட்டி மீன் குழம்பு ஓகே சோ அந்த காலத்துல வந்து பண்ண ஒரு டிஷ் வந்து நீங்க திரும்பி பேங்கிங்காக ஒரு ரீகேப் மாதிரி ஆமா நார்மலி ஃபிஷ் கரி வந்து ரெகுலர் நான் ஸ்டிக் pan ஸ்டீல் பாத்திரம் அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு ஃபிஷ் கரினால மண்சட்டி தான் அந்த காம்பினேஷன் வந்து ரியலி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அத நம்ம இன்னைக்கு எப்படி பண்றதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் சோ அது எப்படி பண்ணனும் அந்த தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்ன்றத இப்ப பார்த்துடலாம் வவ்வால் மீன் கடுகு ஜீரகம் வடகம் வெந்தயம் காய்ந்த மிளகாய் வெல்லம் மஞ்சள் தூள் தனியா தூள் சீரகத்தூள் மிளகாய் தூள் சில்லி பேஸ்ட் உப்பு புளிக்கரைச்சல் நல்லெண்ணெய் சின்ன வெங்காயம் வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை மண் சட்டி மீன் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடும் ஸோ அது அப்படி எப்படி செய்யறது அப்படின்றது நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ எப்படி சார் பண்ணுவோம் இப்போ சட்டி சூடாயிடுச்சு ஓகே ஜஸ்ட் இதில் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் ஓகே நல்லெண்ணெய்லாம் சோ ஆயில் சூடாயிடுச்சு ஓகே இப்போ என்ன சார் அதல ஆட் பண்ண போறோம் ஜஸ்ட் நம்ம முதல்ல போட போறது கடுகு ஓகே எதிங் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே கடுகு போட்டுட்டோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சீரகம் சீரகம் ஓகே சரிங்களா ஒரு ஏர் மிச்சிடுச்சு ம் இந்த தாளிப்பு வடகம் சொல்வாங்க இத ஓகே ஜஸ்ட் சன் ரைட் அந்த ஆனியன்ஸ் garlic இதெல்லாம் வந்துட்டு டூரிங் சம்மர் டைம்ஸ் ஓகே வீட்ல இருக்கவங்க பெரியவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அம்மா பாட்டி அவங்க எல்லாம் ஜஸ்ட் வடங்க ரெடி பண்ணி வைப்பாங்க சம்மர் டைம்ல ஓகே ஓகே ஆனியன் garlic ஊறுடால் ஃபெனக்ரிக் ஜீரகம் இதெல்லாம் பவுன் பண்ணிட்டு கேஸ்டர் ஆயில் விளக்கெண்ணெய் போட்டு mix பண்ணிட்டு உருண்டை பிடிச்சி ஓகே அதை ட்ரை பண்ணி வெச்சுப்பாங்க அதுதான் இந்த फ्लेவர் எந்த ஒரு தாளிப்பு புளி குழம்புக்கும் வடகம் போட்டு தாளிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க கேலி போட்டுறப்பீங்க அதுதான் இது ஓகே சோ நான் வந்து ஃபிஷ் கறிக்கு வடகம் யூஸ் பண்றேன் கொஞ்சம் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் கடுகு அப்புறம் வந்து வெந்தயம் சீரகம் அப்புறம் வந்து காஞ்ச மிளகாய் வடகம் ஒரு ஸ்பெஷல் ஐட்டம் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் பச்சை மிளகாய் அண்ட் இஞ்சி இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இப்போ வந்து ஆயில் ஃப்ரை பண்ணிட்டு பண்ணி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க கார்லிக் ஓகே ஸோ அதுலேயே வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்க கார்லிக் பீசஸும் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஓகே ஸ்மால் ஆனியன் ஓகே கொஞ்சம் ரெகுலர் ஆனியன்ஸ் ரெகுலர் ஆனியன் ஓகே இதுலேயே சார் ரெண்டுமே நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் காம்பினேஷன் எப்பவுமே நல்லா இருக்கும் ரெகுலர் ஆனியன்ஸ் சின்ன வெங்காயம் வந்து ஹோலாக போட்டுட்டு ஜஸ்ட் கிரேவி மிக்சிங் வந்து சின்ன ஆனியன் போட்டிங்கன்னா நல்லா காம்பினேஷன் நல்லா இருக்கும் கிரேவி கண்டென்ட்காக ஆனியன் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ சின்ன வெங்காயம் போட்டாச்சு கொஞ்சம் கருவேப்பில் ஓகே ஸோ இது குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் ஆனியன் கொஞ்சம் லைட்டு கோல்டன் பவுன் ஆகணும் ப்ராசஸ் ஆயில் நிறையா இருக்குது அது குக் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஓகே ஸோ நான் எப்பவுமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபிஷ் வாட் எவர் எந்த ஒரு மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் <laughs> அத ஆயில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு কুক பண்ணி அந்த ராஸ் மெல்ல போற மாதிரி কুক பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே சோ திஸ் இஸ் தி ஒன் மோர் இன்கிரிடியன்
ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷலான இன்க்ரீடியன்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா வந்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் எண்ணெயில் போட்டு சும்மா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்காரு ஸோ இதை வந்து இந்த மீன் குழம்பில் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதுவும் ஒரு டிஃப்ரெண்டான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி தக்காளி பழம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அப்படியே கட் பண்ண தக்காளி யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல கட் பண்ணி நான் ப்யூரோ பண்ணி வச்சுருக்கேன் வதங்க <laughs> 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 Now this is the time we have to add some masala. Okay sir. This is a little manja tool. Okay. So, so, light up a little bit. I'm going to add a little bit of light up. I'm going to add a little bit of paste. Okay. A little bit of dhania tool. Let's add a little bit. ஸோ இப்போ அந்த ஆயிலில் வந்து அதெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஜீரகப்பொடி தனியா தூள் காரம் இது எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறாரு மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை போட போகிறேன் நான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகே ஸோ வந்து அந்த காஞ்ச மிளகா பேஸ்ட் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து இப்போ அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ணுறாரு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இப்போ ஒரு கிரேவி ஃபினிஷ் வந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பேஸ்ட் கலர் பார்க்கும்போது ஆமாம் ஓகே தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு தெரியுது சார் நீங்கள் வெறும் பவுடர் போட்டீங்கன்னா போட்டதுக்கும் இந்த பேஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு கிரேவி ஃபினிஷ் ஸோ இப்போ நம்ம பேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளி ஓகே ஸோ அந்த காஞ்ச மிளகாவோட பேஸ்ட் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தக்காளியும் ஆட் பண்ணியிருக்காரு மண் சட்டி மீன் குழம்பு பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் நம்மளுக்காக ஸோ அந்த ரெண்டு கிரேவியும் மிக்ஸ் ஆகி ஒரு சூப்பரான கிரேவியாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் சொல்லுங்க சார் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு இப்போ ஓகே ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம தேவையான அளவு புளி தண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபிஷ்ஷினால் அந்த புளி பிஸ் சவர் இருக்கணும் ஓகே ஓகேங்களா நான் ஒரு ஃபோர் ஸ்பூன்ஸ் போட்டிருக்கேன் மீன் குழம்பு செய்யறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ப்ராசஸ் எடுக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும் பட் சார் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குள்ள வந்து அந்த டிஷ் ரெடி பண்ணிட்டாரு ஸோ குழம்பு வந்து கொஞ்சம் கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மஞ்சத்தூள் அண்ட் உப்பு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஃபிஷ் அதில் ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் கொதிக்க விட்டோம்னா மண் செட்டி மீன் குழம்பு வந்து ரெடி ஓகே ஸோ அது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுறதுக்கு அப்படியே விட்டுடலாம்ல சார் அப்படியே இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு சூப்பரான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஸ்பெஷலான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகா தண்ணியில் சோக் பண்ணி அதை வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொஞ்சம் அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஆயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அந்த பேஸ்ட்டும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது என்னது சார் வடகம் வடகம் அப்படின்னு ஓகே ஸோ தாலிப்பு வடகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு ஸோ இந்த வடகத்தையும் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக மீன் குழம்பு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ குழம்பு கொதிக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணும் ஸோ குழம்பு நல்லாவே வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நினைக்கிறேன் <laughs> எனக்கும் 
பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் மீனோட கலருக்கும் கிரேவியோட கலருக்கும் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எம்மி ஃபீல் வருது கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம் ஓகே மேக்ஸிமம் இந்த ஃபிஷ்ஷு பார்த்தீங்கன்னா ரெ கிரேவி சூடாக இருக்குது ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் போய் வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டோம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் குக்கிங் டைம் அந்த ஷூட்லேயே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா சார் இந்த மண்பானையில் குக் பண்ணுறதுனால இந்த டைம் எடுக்குதா இல்லை மண்பானையில் ரெகுலர் அப்படி இல்லை ரெகுலரில் குக்கிங் பண்ணுறதை விட இதில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் டிலே ஆகிற மாதிரி தெரியும் ப்ராசஸ் ஏன்னா இது கேன் இந்த ப்ராசஸ் அது ஹீட் ஆகும் ஓகே ஓகே அடிக்கலாம் பட் ஆனால் டேஸ்ட்டு பார்க்கும்போது மண்பானை தான் ஸ்பெஷல் ஓகே இப்போ மீன் குழம்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொஞ்சம் தலை தலைன்னு அந்த ஆயில் மேலே ஃப்ளோட் ஆகி கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மீன் குழம்போட அந்த ஒரு ஃபீல் ஆகிடும் ஓகே போட்டுல எனக்கு வெள்ளம் <laughs> ஒரு சின்ன பீஸ் போட்டாச்சு நம்ம ஓகே சோ இதுக்கு தான் நீங்க வந்து அந்த டேஸ்ட் டிஃபர் பண்றது முன்னாடியே ஒரு டேஸ்ட் கொடுத்து சோ அதுக்கு தான் உங்களுக்கு முதல்ல கொடுத்துட்டே நான் நீங்க எப்படி இருக்கும் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க ஓகே சோ இப்போ ஃபிஷ் இஸ் ரெடி டு சர்வ் ஓகே சார் சோ நம்ம இப்ப சர்வ் பண்ணிரலாம் ஃபிஷ் கறி வந்து ரெடி ஆயிருச்சு இப்போ வந்து बाउல்ல எடுத்துறலாம் சோ ஃபிஷ் பாத்தீங்கனா ஆல்ரெடி குக் ஆயிருச்சு உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்சர் பார்த்தா தெரிஞ்சோம் ஆமா சார் சோ அந்த ஸ்மெல்லும் வந்து பாத்தீங்கனா ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு சின்ன வெங்காயம் அந்த பூண்டு இந்த சில்லி பேஸ்ட்டு இந்த காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சார் நல்ல ஃபிஷ் கறி சூடான ஒரு ஃபிஷ் கறி ரெடி டு சர்வ் ஓகே ஸோ இந்த ஃபிஷ் கறியில் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆட் பண்ணார் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் பட் அதோட லாஸ்ட் ஃபைனல் டச்சாக ஒன்று என்ன கொடுத்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷ் கிரேவியில் வந்து வெள்ளமும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு கிரேவி வந்து டேஸ்ட் பண்ணோம் வெள்ளம் இல்லாமல் அண்ட் இப்போ வெள்ளத்தோட டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குன்றதை நான் சொல்கிறேன் ரெண்டுதுக்குமே நிஜமாவே ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆமா ரொம்பவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இது நார்மலா சாப்பிடும்போது நார்மலா மீன் குழம்பு வந்து எப்படி இருக்குமோ அந்த ஒரு டேஸ்ட் இருந்து பட் இது வெல்லம் போட்டதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்னும் டெலிஷியஸாவே மாறிடுச்சு அப்படினு சொல்லலாம் சோ கண்டிப்பா இது நீங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ இதுல ஆட் பண்ணிருக்க ஃபிஷ் என்னது சார் இட்ஸ் வவல் மீன் ஓகே பாம்ஃப்ரட் ஃபிஷ் சொல்றோம் என்ன ஃபிஷ் வேணா we can எந்த ஃபிஷ் வேணா யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இவர் குக் பண்ணியிருக்க ஃபிஷ் பார்த்திங்கன்னா வவால் ஸோ அதோட டேஸ்ட்டே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னா நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்கி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஸ்பெஷலான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வெள்ளம் ஃபைனல் டச் அதை மறந்துடாதீங்க கண்டிப்பாக இதே மாதிரி வேறு ஒரு சூப்பரான எபிசோடு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் அண்டர் தன் திவ்யா சைனிங் ஆஃப் டடபா பாய்